Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So in this video, we'll be talking about the theory of multiple intelligences. So the theory of multiple intelligences is given by Howard Gardner. And he said that intelligence is not a single entity, rather distinct types of intelligences exist. This means that Howard Gardner has told us that intelligence can never be one way of it. और एक पर्सन के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस मौजूद हैं एंड ईच इंटेलिजेंट इज आई मीन ईच इंटेलिजेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो जो कोई भी इंटेलिजेंस है वो जरूरी नहीं है कि वो सपोज अ पर्सन इज गुड इन मैथ्स तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि द पर्सन विल बी इक्वली गुड इन हिस्ट्री और एनी लैंग्वेज सो अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्नर ही डिफाइंड एट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस रिमेंबर The theory of multiple intelligences is given by Howard Gardner, and under that he has given eight types of intelligences. First is the linguistic intelligence. Linguistic intelligence is used for the use and production of language. एक person के fluency को, उसके flexibility को उस language में हम देखते हैं और तभी हम उसके formally assess करके बता सकते हैं that this person is लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट और जो जो बच्चे या जो भी पर्सन लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें हम वर्ड स्मार्ट्स भी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल पोएट्स राइटर्स एट्सेट्रा सेकेंड इज द लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिनके पास होता है वो यूजअली साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा उनको रुचि होती है और काफ़ी हमें देखने को मिलता है कि वो हर सिचुएशन में काफ़ी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल टाइप ऑफ थिंकिंग रखते हैं एंड दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड दे ट्राई टू मैनिपुलेट द सिंबल्स सो दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज यूजुअली सीन इन साइंटिस्ट एंड द नोबल प्राइज विनर्स द थर्ड टाइप अंडर द एट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस Given by Howard Gardner is known by the name of spatial. Spatial में क्या होता है कि the persons high on this type of intelligence, they are usually involved in forming, using and transforming what the mental images or the visual images and patterns. यानी कि जिनके पास special intelligence high होता है वो usually अपने mental images को सोच सकते हैं उसे यूज कर सकते हैं कई तरीकों में और उसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं सो दे आर वेरी मच कीन इन टू ऑब्जर्विंग द विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स और वो एक स्पेशल वर्ल्ड जो है वो उनके दिमाग में वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं ऐसा ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है हम हाईली देखते हैं पायलट्स में सेलर्स में पेंटर्स में सर्जनस में पायलट्स क्योंकि वो ईजिली मतलब अपने मेंटल इमेज से देखते हैं कि उन्हें कैसे जो है उन्हें प्लेन उड़ाना होता है या सेलर्स देखते हैं हम वो कैसे जो है वो सीज ओशंस दे नीड टू सेल थ्रू दैट एंड पेंटर्स जो भी मेंटल इमेज उनके दिमाग में होता है वो उसे अपने पेंटिंग्स में ले आते हैं तो ऐसा इसलिए हो पाता क्योंकि उन्हें स्पेशल इंटेलिजेंस जो है उनके उनके अंदर काफ़ी हाई है तभी ही वो अपने मेंटल इमेज को यूज़ करके फॉर्म करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फोर्थ इज़ द म्यूजिकल नाउ म्यूजिकल एबिलिटीज जिनमें ज़्यादा होती हैं हम देखते हैं कि उनका सेंसिटिविटी टूवर्ड्स साउंड वाइब्रेशंस ये सारी नोटिसेबल होंगी सो दे लव टू प्रोड्यूस क्रिएट एंड मैनिपुलेट द म्यूजिकल पैटर्न्स मतलब जो भी म्यूजिकल पैटर्न्स होते हैं वो उन्हें बहुत इंटरेस्ट कराते हैं और वो यूजअली जो है वो क्रिएट करते हैं म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है म्यूजिक में सो द एग्जाम्पल्स वुड बी ऑफकोर्स द म्यूजिशियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिशियंस Fifth type is the bodily kinesthetic. Now, the persons high on this type of intelligence, they they are like they use their body wholly or the portions of it flexibly and creatively in order to achieve something, in order to achieve a solution to the problem. Like, so bodily kinesthetic intelligence, which means more, is that they use their body. अपने बॉडी को काफ़ी बॉडी को या बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिवली और फ्लेक्सिबली टू अटेन देर रिक्वायर्ड आउटपुट जो भी डिजायरेबल आउटपुट जो भी है उनका सपोज वी सी डांसर्स डांसर्स आर वेरी 
uh, noticeable example who would be high on this type of intelligence kyunki wo dance karte hain they use their body uh, body parts for the different types of dance movements we see athletes we see gymnasts these people are high on this type of intelligence sixth is the interpersonal it is the sensitivity to subtle aspects of others behaviors in the sense aap samne wale person jinse baat karte hain jinse interact kar rahe hain aap unke feelings ko unke behavior ko kafi achhi tarah se observe karke use samajh sakte hain i mean while you are talking you will be able to observe them whatever verbal responses they are giving what is the type of body language you will notice that or aap dekhenge ki aap कई हद तक सही तरह से उनके अंदर के इमोशंस को समझ सकते हैं या वो कैसा फील कर रहे हैं उस टाइम में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं रिलेट कर सकते हैं ऐसे लोगों को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट कहा जाता है क्योंकि दे हैव सेंसिटिविटी टू द सटल एस्पेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर अदर्स फीलिंग्स मोटिव एंड डिज़ायर्स सो जिनमें ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हाई है वो ऑफकोर्स होंगे साइकोलॉजिस्ट होते हैं काउंसलर्स होते हैं पोलिटिशंस होते हैं एट्सेट्रा सेवेंथ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज द इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस प्रीवियसली वी रेड अबाउट द इंटर पर्सनल ह्योर इट इज द इंट्रा पर्सनल इट इज द अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स मोटिव एंड डिजायर्स इंटर पर्सनल में हमने देखा कि हम जिनसे बात कर रहे हैं जिनसे इंटरेक्ट करें उनके इंटर फीलिंग्स को या मोटिव डिजायर्स को इंटरनल फीलिंग्स मोटिव डिजायर्स को हम समझ सकते हैं रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम खुद के फीलिंग्स मोटिवेशंस और डिज़ायर्स को कैसे समझ सक रहे हैं सो पर्सनस हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दे हैव नॉलेज ऑफ देयर ओन इंटरनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस मतलब आप देखेंगे जो कि इंट्रा पर्सनली इंटेलिजेंट जो पर्सनस होते हैं जो पीपल होते हैं उन्हें खुद के अंदर के उनके स्ट्रेंथ क्या है उनकी लिमिटेशंस क्या है उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात होता है उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि उनकी किस एरिया में वीकनेस है उन्हें लाइफ में क्या चाहिए उन्हें क्या मोटिवेट करता है दे आर वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स सो दे यूजुअली हैव अ वेरी आई मीन वेरी फेयर सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड दे आर कीन टू नो about the meaning of life so we see generally the philosophers and spiritual leaders they are high on this type of intelligence last is the naturalistic intelligence which is the eighth one under the type of eight types of intelligences given by howard gardner by the name of theory of multiple intelligences so it is the naturalistic type of intelligence naturalistic type of intelligence says that those people who are naturalistically intelligent unki jo hai natural world ke prati ek sensitivity hota hai natural world ke features ke prati ek sensitivity hota hai isi ke liye i mean they are more connected they relate more to the features of the natural world matlab nature beauty ye sari cheeze unhe attract karti hain ye sari cheezon se wo relate kar sakte hain achhi tarah se aur unhe bahut acha lagta hai aisa karke so they have uh, awareness of the natural world and its beauty so examples could be the farmers hunters bird watchers etc so once again let me tell you that the theory of multiple intelligences was given by हाउड गार्डनर जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक पर्सन के अंदर मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके का इंटेलिजेंस होगा और उसी इंटेलिजेंस से ही हम उसके हर एक बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं एंड बेसिकली ही गेव एट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस नोन बाय द नेम ऑफ लिंग्विस्टिक लॉजिकल मैथमेटिकल स्पेशल म्यूजिकल बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग